Hello, hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Thanks. Good evening. Hello. Welcome. 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 Thank you for being on time and thank you for your cameras. Okay. So let's start today. The date. Uh, let's see. My goodness. Creo que no hay cameras. Quiero ver. We are 22 participants right here. So please, I have just one person that says that she's sick and it will be without the camera, then the rest. Teacher, teacher. So, good, evening. good evening, Andrea. Uh, in this moment, I don't, I can't <laughs> uh, open the camera. Okay, Andrea. Because... You are Thank in you. your work? Yes. Okay, so nice. No problem, uh, Geraldine. And don't worry, I know you and I know that you are always with the camera, right? So no problem. Thank you for letting me know. So nice. Well, so it's uh, today is Wednesday, right? My goodness, I don't even know what day it's today. <laughs> Let's see, uh, Cesar Alejandro, what is What's today date, Sister Alejandro? What's today date? Today is Wednesday, Wednesday, June 8, 2022. Okay, June the 8th with TH, right, Cesar? With a TH, the number, right? Eight. There you go, nice, okay. Uh, 2022. So nice. Now we have more people, I guess, in the meeting. Uh, we are going to start with the attendance like always. And uh, I guess we are going to start the second section today. And uh, we are going to do like an activity um, in groups. My goodness, Regina, it is Regina. I don't know what happened with your camera. I see you in the other way around. <laughs> I don't know what happened with your camera. Oh, no. <laughs> In this moment. Okay, it is Regina. Okay, so let me see right here. We are going to pass the attendance. Just let me open right here the document. It's right here. So this is the third class, right? So this is the third one. Okay, please let me know if you are here. Abigail Noemi. Present. Thank you, Abigail. Adam Wilfredo. And here means good evening. Good evening. Alberto Enrique. Present. Thank you, Alberto. Alejandro Alfredo. Present, teacher. Nice. Amilcar Edgardo. Present, teacher. Thank you. Ana Maria. Ana Maria Enriquez. Ana Maria, no. Um, Ana Mercedes. Present teacher. Thank you. Ana Noemi. Present teacher. Nice. Uh, then we have Andrea Geraldine. Present teacher. Nice. Andrea Michelle. Present teacher. Nice. Uh, then we have Carlos Alberto. I'm here, teacher. Nice, Carlos Fernando. Present. Nice, Carlos Heriberto. Present. Nice, uh, Carmen Guadalupe. Present, Present teacher. Cesar Alejandro. Present teacher. Nice, thank you. Claudia Lisset. Present teacher. Thank you. Uh, Christian Gerardo. Present teacher. Nice. Uh, then we have Daisy Sarai. Daisy Sarai. Present teacher. Nice. Damaris Mabel. Present teacher. Present. Nice. Thank you. Edith Araceli. Present teacher. Nice. Edith. Edith Del Carmen. Present teacher. Nice. Elian Heriberto. Present. 
teacher. Nice. Elisa Cristina. Present teacher. Nice. Stephanie uh, Hisse. Present. Nice. Fatima Elizabeth. Present teacher. Thank you. Francisco Alberto. Present teacher, here. Nice, Francisco. Um, Gabriela Eunice. Present. Thank you. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, Gerson. Uh, Ingrid Jamilet. Present. Nice. Iris Regina. Present teacher. Nice. Okay, perfect. Just Ana Maria Enriquez. Let me know if you are here, Ana Maria. Ana Maria Enriquez. Solo usted no me ha contestado asistencia. Then the rest. So we are all. So nice. Let me start. Let's start with the class. Let me share the screen. And we are going to do it a kind of quick, right? Because we have to finish this uh, section, right? Did you remember we mentioned these greetings, okay? So we will see this conversation really quick and we will move on into the next grammar part that we have that is the um, verb B, questions with verb B, okay? So I'm going to read this conversation just for one time. Please listen and pay close attention to the uh, correct pronunciation because I don't know who it's going to practice later, right? So this is a conversation between uh, Sung He, did you remember the previous conversation, this lady, right? And Davy, okay, so Davy. So it says, hey Davy, uh, how is it going? And then he says, fine, thanks. How about you? Pretty good. Uh, so are your glasses interesting this semester? Semester, look, semester. Yes, they are. I really love chemistry. Okay, look at the pronunciation. Chemistry, chemistry. Okay, and then she says, chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class, it's in the afternoon. Uh, listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Okay, so do we have new words right here in this conversation? No, I, new words, no one, no one, everything is clear. Teacher, where is chemistry? Chemistry, aha. Uh -huh. Chemistry. Es, ellos son estudiantes universitarios, right? So, la materia, están hablando, se cruzan ahí en el pasillo y están hablando de la materia y le dice, ah, Este, estás en la misma clase que fulanito. So chemistry, that would be la clase de química. Así decimos nosotros, ¿verdad? Tengo clase de química, o sea, que probablemente son estudiantes de química. Y farmacia, como lo decimos nosotros acá, right? So, y le dice, I love chemistry. Y le dice, chemistry, are you in bed in the same class? Porque ella, acuérdense que ella conoce a la bed. Right? Y él no la conocía a ella, si recuerdan en la conversación anterior. Right? So nice, Alejandro. Chemistry, that would be química. So then the rest, if you see, we have many questions right here. En esta conversación hay muchas preguntas y tiene que sonar. Even this one, la última que dice, are you free? So this is a question. Look, we have the verb be, we have the subject. And we have a complement right here in the question mark, right? So, los, los, las preguntas siempre deben de sonar. Okay? So, let's see. We are going to practice the conversation just one or two times. Okay? Let's see. Teacher, I have a question. Go ahead, Francisco. Um, how are you free? Eh, sería como estás libre, ¿no? O hay alguna forma de decir la traducción. Ahí va a disculpar. ¿Qué are, sería preguntar? Are you free? Are you free? The question. Yes. In Salvadorian words, estás libre. Okay. Tenés tiempo. Como que usted se encuentre con alguien y le diga ahí. 
Así hablamos nosotros, right? ¿Y qué onda? Nos echamos un café, right? So, esa expresión así como eh, con confianza sería, are you free? Es como, tenés tiempo, right? Porque él le dice que it's on the way, ok? I'm on my way to the cafeteria. So, esa expresión, I'm on my, on my way, estoy caminando, o sea, voy para la cafetería ahorita, ¿tenés tiempo? Y él le dice, sure, right, so probablemente ellos van a comer un, un su churrito o algo, right, so esa es la idea de la conversación. So, cuando usted va caminando y usted me dice, mira, ahorita yo voy para, no sé, el supermercado, usted puede decir, I'm on my way to the supermarket, so se sobreentiende que usted ahorita va en camino para ahí, ok, y no necesariamente va a usar el presente continuo, que es lo que vimos en módulos anteriores. I'm walking to the supermarket. Ahí me está describiendo la acción, el detalle, lo que está haciendo, caminando para el supermercado. Pero si usted me dice, I'm on my way to the cafeteria, or I'm on my way to my work, yo entiendo que usted ahorita ya va de salida para su trabajo, right? So, pueden usar esta expresión. So, nice. Let's see, Carlos Alberto, please uh, be Davy and uh, let's see, um, Ana Noemi, please be Zoom he, please go ahead. Okay. Uh, hey, Davy, how, how is you going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interested in this semester? Yes, they are. I really love. Chemistry. Chemistry. Are you embedded in the same class? No, we are. My class is in the morning. Your class is in the afternoon. Listen, um, I am away in the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay. Okay. Nice. Thank you. So Thank you. Oh, let's see right here. Mm, let's see how it's going. Fine. Thanks. Uh, we're interesting okay interesting no así se escribe right interesting la pronunciación <coughs> sorry interesting 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 uh, okay there you go chemistry chemistry eh, usted se lo mencionó muy bien ana eh, carlos chemistry chemistry okay nice uh what else um no, that's it. Then we have afternoon. Okay, afternoon, afternoon, afternoon. Nice. Okay, because of the time, we have to continue. Okay, if not, we are going to start the next uh, section. Look what we have right here. Yes, no questions uh, with B. So, bear to be. Eso es lo que vi allá en el módulo 1. Hacer preguntas con el verbo to be, right? And also we have right here, short answers. Short answers are very simple, okay? Siempre que usted vea que dice short answer es un sí o un no. Yes, no, yes, no, okay? ¿Ya comiste? Sí, ya comí. Eh, ¿Te bañaste? No, no me bañé, okay? So preguntas así que solo dan una respuesta corta. Ya la respuesta más amplia Ya usted empieza, oh yes, yes I am, I already take a shower very early in the morning, like at five o'clock in the morning. So you start explaining, you give more details about the answer, but the short answer is just yes or no, okay? Obviously the subject and the verb be. <clears throat> let's see, let's read, the, let's read the questions that we have right here. So Francisco, read the first one, please, the question and also the two answers. Um, are you free? One more time, um, please. Are you free? Okay. Are you free? Is David from Mexico? Is Bell class? No, no, morning? no. Just no. the question and the answers, please. Oh. Um, uh, are you free? Yes, I am. Uh, no, I am not. Okay. So, are you free? So, en la, en la entonación de las preguntas, La mayor fuerza de voz en una pregunta normalmente es al final. Are you free? It's David from Mexico. So, la entonación, right? So, creo que lo mismo es en español. Lo único que nosotros en español 
nunca hacemos el tono de pregunta, aunque estemos preguntando algo, se escucha todo así bien plano, bien flat, right? Pero en inglés tratemos de que la entonación la lleve ahí, right, al final. Are you free? Okay, that would be the correct uh, intonation at the end, right? Nice. Uh, continue, Edith del Carmen, the second question and the two answers, please. Uh, is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he's eating. He's not. No, okay. he's no, he is not. Okay, yes, he is. No, he's not. No. Or no, no, he isn't. He, he isn't. isn't. Okay, that would be. Ahí ya saben que son los apostrofes, right? Pero es la pronunciación correcta. Uh, read the next one, please. Uh, Carlos Heriberto. Yes. Uh, is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. Or no, it isn't. Perfect. Now, it's Beth's. Ahí hay un possessive, right? It's Beth's class in the morning. And then the answers. Nice. Continue with the next one. Uh, let's see, Elisa Cristina. Okay, teacher. Are you and Beth in the same class? The next yes, one. we are. No, we aren't not. No, we aren't. Okay, are you in bed in the same class? Yes, we are. No, we are not. Or no, we aren't. Okay. Uh, Gerson, the last one, please. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, very nice. Are your classes... Esto suena como que fuera español, right? Classes. Porque es plural. Class, una clase. Pero classes, no sé cuántas pueden ser. Dos, tres, cuatro, cinco. So, are your classes interesting? Very nice. So, it says right here, complete the conversation, then practice with a partner. So, esto lo vamos a hacer de una vez, ok? So, Damaris Mabel, please read the number one, letter eight. That's the example. Uh, repeat, please, teacher. No, no, I don't understand. Just, uh, no problem, Damaris. Help me with the number one, letter eight. That's the example. Just read it. Okay. Is my cry from the United States? Okay, perfect. Can you edit Aracel with the letter B? What teacher? Letter B, please. Number one, letter B. Mm, yes, she is. She is from Chicago. Okay. Yes, she is. She is from Chicago, right? Continue. It is Regina, number two, letter eight. Are you on mute, Regina? It is English class at 10. Okay, let's see. It is English class at 10. It is a question, right? Nice. Continue with the answer. Uh, let's see, Claudia Lisette. Perdón, uh, Letter B, number two, letter B. Mm. No, it isn't at 11 o'clock? Mm -hmm. No, it isn't. So, eso sería una oración. Acá necesitamos algo más. Verbo to be. Y sujeto. No, it... Right here, it's okay. No, it, is, no, it isn't or not, it is not. No, it is not. And uh, then? 
At 11 o'clock. And the subject and the verb. Right. Vamos a ver, ayúdele a uh, Daisy Sarai. No, it is not at 11 o'clock. Hmm. Lo que pasa es que aquí no se logra ver, pero ahí hay un punto. O sea, yo no sé si lo logran mirar ustedes. Ahí hay un punto. Right? Ahí es que. No, it's not. Uh -huh. And then. It's at 11. Ah, perfect. Ahí está bien. Right now, it is not or not. It isn't. It is or it's at 11. Okay? So remember. Uno lo puede decir, ay, otra vez dije it y otra vez it. Pero estamos tratando de aprender un inglés académico, gramaticalmente correcto, ¿verdad? Igual en español. Usted, en español mal hablamos, pero eh, nos comemos las palabras o se asume de que entiende qué es lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Yo entiendo que alguien me diga, no, it isn't. A ten, ok, pero aquí que aquí falta un sujeto y un verbo, ok. No, it is not, it's at eleven. No, no lo es, es a tal hora, a las once en este caso, right? So, continue, number uh, three, Christian, Gerardo, letter eight. Ok, are you and Monique from French? Ok, are you and Monique? From friends, okay. Friends, uh, Elian, help us with the answer, please. Yes, we are. We are from Paris. Perfect. Yes, we are. We are from Paris, right? Nice. Continue, Gabriela Eunice, number four, letter eight. Okay, are Mr. and Miss Travels America? Oh, como se pronuncia ahí? It's okay. Okay. Are Miss and Miss in Mr. Right? Mr. and Miss or el señor y la señora, right? Are Mr. and Miss uh, Tavares, Tavares, I read Tavares American. So the answer, Amilcar, please. No, Amilcar. they are in Brasilia. Uh -huh. The same story. There are two sentences right there, Amilcar. Hay dos oraciones ahí. Termine una y inicie la otra. Solo muevo la, la cosa esta. Eh, eh, let it be the number four. Yeah, please. Uh -huh. eh, no, they aren't. Eh, Mr. and Mrs. Eh, eh, from Brazil. The bird? hizo el verbo mm, yeah. me bloqueó ok, let's see Alberto, ayúdele por favor Alberto Enrique, one more time letter B, number no, four no, they are um, they are Brazilian perfect, ok, no, they aren't ahí termina una oración ok, luego inició otra, verbo to be Necesito el sujeto, el verbo y el complemento. Usted obviamente que me puede decir, no, they aren't. Mr. and Mrs. Tavares are Brazilian. Ok, como lo dijo Amilcar, puso los nombres. O sea, eso no importa. Digo el nombre o digo el pronombre, right? They, ok. No, they aren't. They are from Brazilian or no, they aren't. Mr. and Mrs. Tavares are from Brazilian, ok, ahí las dos opciones son válidas so, nice, let's move on esto es como les digo, esto es un repasito esto miren, ni lo vamos a tocar estas son expressions that you already know I guess uh, to say hello and to say bye so, usted no solo puede decirle bye bye a alguien right, ya eso del bye bye es allá en el uno, usted ya le puede decir hey, have a good day, have a blessing day, so enjoy your day Different greetings, right? Different ways to say, hey, hi, good morning. Uh, how are you? 
¿Verdad? El how are you es bien básico allá en el primer módulo. Usted ya puede usar estos, right? How it's it going? ¿Cómo va todo? Right? How it's it going? How it's it going? See you later. See you tomorrow. See you soon. Okay, these ones are like hello and goodbye expressions. Okay, we are not gonna stop too much right here. So look, uh, we have a reading right here. What is a name? Okay. What's what is a name, right? So let's see. We are going to try to read this. It says, look at the name in the article. Do you know any people with these names? Uh, what are they like? Okay, so look, we have boys' names and we have girls' names. So obviously this is American book, right? So este libro no es salvadoreño. So los nombres que ahí no va a aparecer Chepeni. Ni Juan, ¿verdad? O sea, ahí van a aparecer American names, right? So the same for the ladies, right? Ahí no va a aparecer la amarillita ni la, ni la Tomasita, right? So this is American. But look at the names. We have George. We have uh, Jacob. We have Michael. And we have Stanley. That those are for uh, boys' names, okay? And we have like a definition right there. It says George is an average and boring. What is that word, average? Okay, este George es un average, dice. ¿Alguien? Si yo le digo average. Como antiguo, como antiguo es un vegetal. <laughs> Fíjense que esta palabra tiene varios significados. Es un promedio. O sea, en, si usted traduce la palabra, es un promedio. Quiere decir que esta persona es... No sé cómo... Como cómo un nombre es. común. Exacto, es como un nombre. Sí es un nombre común. De hecho, por eso está aquí en el, en el, en el artículo, right? So, un, un, una persona promedio, o sea, común, right? Boring, ya sabemos qué es. Jacob says creative. Miren esta pronunciación. Created, okay? Created. So, he's created, or I don't know who, pero created and friendly. Okay, Michael, it says good looking. ¿Se acuerdan de ese good looking, right? Lo vimos allá en el módulo, módulo dos, si no estoy mal. Good looking and a clee. Mire la pronunciación, a clee. Esta palabra casi siempre nos enredamos, que no hayamos cómo pronunciarla. A clee. Ok, a clee. Then we have a, a assembly that says nerdy and serious. My goodness, nerdy. What is nerdy? Inteligente. Ok. Exacto, intelectual, algo así decimos nosotros. Bueno, nosotros no decimos así. ¿No han oído ustedes que la gente le dice, este es bien nerds? ¿Ya han escuchado qué dicen esa vez? Es la palabra en inglés, pero la maldecimos. Este es nerd, dice, que dice que es inteligente, right? So, the word in English is nerdy. Ok, ese es el adjetivo, nerdy. Aplicado, estudioso, inteligente, right? So... Then we have ladies right here, girls' names. We have Betty, old-fashioned and average, okay? So what is old-fashioned? Pasado de moda, ¿no? Ajá, como a la antigua, right? Chapado a la antigua, it's old-fashioned and average. Then we have Emily, that is an independent, okay? Independent and adventurous, okay? Then we have Jane, that's a plain and ordinary. Then we have Nicole, a beautiful intelligent. Okay. Gran mentira de este artículo, right? So nice, but let's let's read, okay? Let's see if we can have the ability to read. Si se fijan ya aquí, mire, el manual trae unas lecturas ya un poco más intensas que las anteriores, right? So, vamos a ver, vamos a buscar a un buen lector, vamos a ver. Bueno, lleven toda la lectura porque no lo va a leer solo una persona al punto. Vamos a cambiar. Dios mío, toda esta gente sin cámara. Bueno, vamos a ver, le vamos a preguntar a, le vamos a pedir a Alejandro, Alfredo, empiece usted la lectura aquí. Uh, your name, a, 
el parrafito nada más y ahí va a continuar otra persona. So go ahead, Alejandro, start with the reading. Okay. Your name is very important. When you think of your left, your pro probably thinks of your name first. Is it is in, uh, an important part of your identity. Okay, okay, perfect. So look, your name is very important, right? Important, esa palabra la hemos venido repitiendo un montón, okay? So important. When you think, esa TH tiene que sonar ahí, when you think on yourself, ¿qué es yourself? Mi mismo. Mi mismo. Tu mi, mi mismo, dice uno. <ríe> mi, mi mismo, me dije a mí mismo. <ríe> so es yo mismo, right? La palabra es yo mismo. Mi mismo creo que no, no es correcto en español, pero no sé. So yourself. Uh, you probably think, mire la TH, think on uh, your name first. First. It is an important part of your identity. Identity es español. Ok, identidad. Yo veo la I y veo que se escribe como que en español y tiendo a decir identidad. Pero acuérdense del sonido de la I. Es una I. Identity. Ok, siempre que vean ustedes una palabra que empieza con I, para lo nosotros una I en español, Acuérdense del I, ¿verdad? Pues siempre, porque yo veo la letra I y yo tiendo a leer identity, porque tengo el español aquí, right? Pero usted sabe que la pronunciación de una I es un I, como que me duele algo, I. Entonces siempre, grabes eso, yo créanme que le doy tips que a mí me han servido, o sea, para la pronunciación, siempre que vean. Una palabrita que empieza con la I, para nosotros I en español, acuérdese que le duele algo, ¿ok? Y diga, ay, ¿ok? Identity, ¿ok? Y ahí va la pronunciación correcta, ¿ok? Nice. Uh, let's see. Uh, Edith del Carmen, continue, please, uh, with the second paragraph. Go ahead. Right now, on A's can be caused. Yeah, right now, right now, uh, the two mo right now the two most popular names for babies in the United States are Jacob for uh, Jacob for boys and Emily for girls. Why are why are these names popular and why are some names unpopular? Okay, nice. It says right now. So in this moment, no sé cuál escribieron este libro, pero en ese momento que estaba este libro, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Uh, why are these names popular? Popular, okay, popular. And why are some names unpopular, right? So... So I don't know, no sé, pero en, hay un montón de Emily's en los Estados Unidos y un montón de Jacobs, right? So do we have new words right here? Vamos bien en esta lectura, vamos captando la idea de la, lo que estamos leyendo, right? Yes, teacher. Okay, perfect. So let's see, Abigail uh, Noemi, continue with the third and last paragraph, please. Names, ahí names. Names can become popular because of famous, famous actors, TV or book, uh, characters or aspects. Popular names suggest very positive things. Or popular names suggest negative things. Surprisingly, People generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, perfect. Let's see. It says names 
can become, right? Become. Vamos a ver si han estudiado los verbos. Vamos a preguntar a de los que han estado conmigo en el módulo anterior que les dije que tenían que aprenderse los verbos. ¿Verdad, Milka? Este, Dios mío. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Adam Wilfredo no lo veo hoy. Adam Wilfredo está aquí. O sea, ahí está, pero no tiene cámara. Mi modo le tocó a usted, a Milcar, porque es lo único que veo aquí con cámara, aparte de Alejandro. A Milcar, dígame el pasado y el participio del verbo become. Mm. Negativo. No <risa> Vaya, le va a ayudar a este Alejandro. Alejandro tiene que saber. Ahí estaba en la lista de los verbos que mandamos. Ajá, Alejandro. No. Este es el verbo. Yo, teacher. Ay, Le ayudo no. yo, teacher. Quiero ver quién le va a salvar. Ana Mercedes, usted estuvo conmigo. Usted sí ha estudiado los verbos, ¿verdad? Salve estas almas en pena. Become, became, become. There you go. Nice. Mire, ese verbo ahí está en la lista. ¿Verdad, Francisco? Usted se puede la lista al revés y derecho que mandamos. ¿verdad? Claro que no, teacher. So, ahí están los Son verbos. 400 palabras. ¿Qué es el verbo become? ¿Qué significa become? Llegar a ser. There you go. Llegar a ser, right? So names can become, los nombres pueden llegar a ser populares, ¿por qué? ¿Por qué? Por actores famosos, la televisión, libros, eh, eh, personajes de libros o atletas, ¿ok? So, aprendanse los verbos, porque si no, no podemos hablar ni en pasado ni en participio, ¿ok? Teacher, so, I have a question. go ahead with your question. Um, sujet, ¿qué significa? Where it says, let me, let me read it right here. It says, um, it de says popular names, names que... can become popular because of famous actors, TV or book characters, characters. Miren esa palabra, si es una CH, pero la H no nos suena ahí, right? Characters or athletes. Es una palabra plural. Recuerden, les dije, atlete. Es una palabra que nos cuesta pronunciarla y, y fue ahí mal, mal, mal pronunciada. Atlete. Solamente se le agrega el sonido de la S porque es plural. Atletas, right? Popular names suggest. Francisco, popular names suggest. Sugieren, ok, sugieren. Very positive teams, ok. Unpopular names suggest negative teams. Quiere decir que los nombres cuando no es, hay, y eso pasa en El Salvador, right? ¿Cuántos Kevin no tenemos un par de años? Todo el mundo, todos los niños pon, les ponían Kevin, right? Todas las niñas se llamaban Kimberly. Ahora ya cambió, ¿verdad? Con los nombres, pero... En su tiempo, Brian's, ok, un montón de Brian's. Ahora los niños se llaman Dylan, Aiden, todos se llaman así. Voy a pasar la existencia a los niños de Kinder. Dylan, como cuatro Dylan's. <ríe> Pongan nombres extraños mejor. <ríe> el que me está escribiendo ahí en el chat, ya lo vamos a reenviar en, en la lista de los verbos para que lo, lo puedan tener todos. O si alguien la tiene ahí del grupo anterior en la mano, pónganlo ahí en el WhatsApp para compartirle a los demás. So, ajá, dice aquí que popular names suggest positive teams. So, se supone, va, sale una película y el fulano se llama ahí Jacob. Todos los niños se llaman Jacob. Eso en Estados Unidos, right? So, aquí lo sale un artista que... De esos de, de famosos de perreo, ya así se llaman los niños también, right? So, eso es positivo según. 
And un popular name suggests negative things. So, el que es, uh, normalmente es el malo de la película, el malo de la novela, nadie le pone el nombre así al niño o a la niña porque es el malo. So, eso es lo que está diciendo este, este artículo. Surprisingly, miren la palabra, qué larga. Aquí ya les están poniendo a ustedes palabras un poco más extensas en cuanto a su pronunciación. Ok, look, it says surprisingly. Sorprendentemente, sería el español, right? Sorprendentemente, surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. ¿Qué dijimos que era una survey? Ajá, survey, eso ya lo hemos visto. Ana Mercedes, que es una survey, usted no me decepciona nunca. I don't know. I don't... Sí. I remember. Carlos, Carlos Heriberto, muy bien. Siempre hay, hay un alma que salva la, la vida de los demás, no se preocupen. Los que no han visto esa palabra, o no es que no la hayan visto, porque está en los módulos anteriores, ¿verdad?, pero tal vez pasó de largo, anótela. Una Sorby es una encuesta. Sorby, ¿ok? No digan survey, ¿ok? Sorby, ¿ok? Sorby. Es una encuesta, como que andan en la calle. Mire, le puedo preguntar, a, le puedo hacer una, una encuesta. Y le, eh, usted no sé qué, usted no sé qué, usted va respondiendo. So, esa es una Sorby, right? Nice. Entonces, este, este párrafo, este artículo, dice que lo han escrito en base a una survey. Entonces, la mayoría se llamaba así, por eso dice que esos son los nombres más populares. So, the last, the last paragraph. Uh, let's see, Ana Mercedes, help us, read the last. No sé si logra mirar, yo okay. creo que sí. Ok. So, why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are naming after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the George and Betty's our dear. Okay, thank you, Ana Mercedes. Nice. It says, so why do parents give their children some popular names? So, una pregunta, mire, desde aquí, desde el why, tiene que comenzar la, la entonación de pregunta. Okay, so why do parents give their children some popular names? Ah, the biggest reason is tradition. It's so the biggest no es la hamburguesa, ¿se acuerdan de las hamburguesas? Las biggest. ¿Qué significa biggest? Más grande. Grande. La gran, grande. La razón más grande. Ok, la razón más grande. Ok, biggest. La, no sé si existen, creo que en algunos lugares por ahí hay dos biggest perdidos en el mundo, right? So es la hamburguesa más grande, según, right? So esto ustedes, no sé si, esto creo que no lo han visto, pero más adelante ustedes van a ver Comparatives and superlatives, ok, un adjetivo yo lo puedo hacer comparativo o superlativo y este biggest termina con est, es el superlativo, ok, es el más grande de todos, o sea, está por el, el, el adjetivo es big, usted busca la palabra big, es grande, si yo le digo you are bigger than lo que sea, yo estoy diciendo usted es más grande que comparando con alguien, pero termina con ER, bigger. Pero si yo digo biggest, es el superlative de ese adjetivo, ¿ok? Eso lo van a ver más adelante, pero para que usted lleve una idea y por lo menos cuando ya le digan, eh, ¿han escuchado alguna vez comparatives and superlatives? Sí, cuando los adjetivos los hacen comparativos o superlativos, right? So many people are named after a family member. ¿Qué quiere decir eso? Solo esa línea que dice, many people are named after a family member. ¿Qué entiende Ana Noemi con esa, con esa, esa línea nada más? An, um, 
name it's popular no it says many people are named after a family member eh, dice muchas personas eh, nombran a sus familias por los por los uh, miembros pasados o por los miembros macabros de su familia uh -huh. there, you go. there you go el papá se llama Chepe el hijo se tiene que llamar Chepe la mamá se llama este Marillita, la niña tiene que llamar Marillita, so a eso se refiere, aquí en, esto, en el país es común, right? So, and then it says, uh, of course, opinions can change over time. So, a name that is unpopular now may become popular in the future. Ana Mercedes, future, future, okay? That's the pronunciation for that word, future. So, that's a good news for all the George and Berries, Berries, okay? Betty is in Espanol, right? In English, that would be Betty, Berry out there, okay? So, Berry out there. So, out there quiere decir que, como aquí en la lista, sale que el nombre de George y el de Berry son como los más negativos, okay? Entonces ahí la expresión lo que quiere decir que probablemente en el futuro estos nombres van a ser famosos. O sea, según el dos tiempos van cambiando, right? So, questions about this? Do we have words right here? ¿Alguna palabra que usted haya visto y diga, no entendí esa parte? ¿Estamos bien? Palabras nuevas, vaya la anotando, pero no solo la note, búsquela ahí, busques, busque ahí las, las, las. Los meaning. So look, we have the new section right here. Uh, how do you spend your day? How, right? How do you spend your day? So let me ask you to Francisco. So Francisco, how do you spend your day? Um, uh, la verdad no he entendido bien la pregunta. <laughs> Lo siento. So Francisco, esta pregunta ya la hemos visto. How, ¿qué es how? Como, uh, ok, how como, do, el auxiliar do, you, le estoy preguntando a usted. Spend, es que spend, no sé el significado. Spend. Spend. Uh -huh. What is the, this is the verb, right? ¿Qué quiere decir este verbo? Gastar. Gastar, ok, pero no estamos hablando de money, right? No estoy hablando de gastar dinero. Invertir. Invertir, Invertir podría ser la traducción. ¿Cómo sería right? cómo inviertes tu día? I'm sorry, Francisco. Sería, ¿cómo inviertes tu día? How do you spend your day? Yes, what do you do in your day? How you divide the time, the hours, and everything in your activities. So, en palabras salvadoreñas, ¿qué pasa haciendo todo el día usted? Uh, mm, eh, my, day, my day is um, um, working in well, uh, well, uh, well park. Uh, página web um, in student and uh, practice English uh, in video game scale okay Francisco I'm going to stop you there los sujetos a saber a dónde los me los deja escondidos solo me está diciendo verbos ok <laughs> so acordémonos yo tengo que seguir la estructura no importa que me pregunten o cómo me lo pregunten la gramática de la estructura va a ir ahí Right? Sujeto, verbo, complemento. Y si quiero agregar algo más, igual, punto, seguido, sujeto, verbo, complemento. Pero si usted empieza solo a decirme verbos, I eat, drink, sleep. O sea, yo le entiendo lo que usted me quiere decir, pero lo que yo quiero es escuchar una estructura, ¿ok? En su respuesta. No se preocupe, Francisco, que todavía tengo... Prácticamente tres semanas para seguirlo. Estoy tan nervioso, pero lo siento. Siempre me pongo nervioso. Usted me pone bien nervioso. No, me pone hasta Francis, la de gallina. Porque ya que... ya es, llevamos, ¿qué? Tres módulos y todavía no, sí, no, todavía no, no, no le quita el nervio. No, hombre, Francis. Es que siento miedo Un día todavía. lo voy a poner a usted nada más para que se le quite eso. ¿Cómo ah. va, a, va a quedar curado? Ok, so vamos por, a por ver. Por eso Dios siempre digo que es mi pesadilla. Vamos a <risa> ver, la vamos igual. a preguntar a alguien más. Vamos a ver. 
Um, Damaris, Damaris Mabel, so the same question, no se preocupe Damaris, tranquilo, no, no se me vayan a estresar. So how do you spend your day, Damaris? And my day is difficult and at work in my house uh, with my children. <laughs> Eh, solo eso, ¿cómo fue? Ok, nice, ok, nice. So remember, so aquí vamos a ver diferentes actividades. So how do you spend your day? So usted prácticamente me va a decir qué es lo que usted hace, ok? Qué es lo que usted pasa haciendo, ok? So because of the time, my goodness, we have just nine minutes. So, mañana quizás vamos a hacer esta actividad porque ya no me da el tiempo para enviarlos a los grupos. Pero viene siendo la actividad en base a esto. So, usted va a describir el día de alguien. Usted van a, van a escoger a alguien de, del grupo y que diga qué es lo que pasa haciendo y usted lo va a redactar. So, pero lo vamos a dejar para mañana porque ya no tenemos tiempo. Let's move on with this. So, look. The six word, uh, the six words, okay, the six words, jobs in the United States. My goodness, ¿qué quiere decir esto de words? Peores. Nice, miren, hay ad, este, adjetivos que cambian totalmente. Este adjetivo, guárdelo, atesórelo en su alma y en su corazón. Mire, el adjetivo original es bad, después se transforma a worst y después va the worst. Ok, estos son los, lo que yo le estaba mencionando, pero aquí solo les han puesto uno. Hay un montón, pero solo les han puesto uno. El adjetivo es malo, peor y de lo peor sería aquí, ¿verdad? Esto es como malo, peor y de lo peor, de la patada, así como lo peor que puede existir. So, aquí en la, en la lista, no sé, ¿verdad? Acuérdense que dice en Estados Unidos, no en El Salvador, en Estados Unidos. Dice que esos son los seis peores trabajos en los Estados Unidos. Based on salary, ¿ok? Based on salary, stress, numbers of hours, working conditions and security. Ok, so, han hecho esta clasificación en base a salarios, el nivel de estrés, el número de horas que se trabaja, condiciones de trabajo y seguridad. Ok, based on salary, stress, numbers of hours, working conditions and security. Ok, so, imagínense, no queremos ninguno de esos. Tal vez en, aquí en El Salvador no es de lo peor, pero en Estados Unidos dice que sí. So, number one, it says a fisherman. So, imagine, ¿qué es un fisherman? Pescador. 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 Ok. So, bueno, esto es en Estados Unidos, right? So, yo aquí no lo veo mal, pero allá no se sabe, right? So, Alejandro, go ahead. Eh, una consulta hace poco, bueno, one question. Um, hey, with your question. One, en un video, un video, eh, me salió. I pizzaman. saw, ok, I en saw, pasado, I saw a video about what? I, I saw a video, Pizza Man. Ah, Pizza yeah. Man. So yeah. that's the delivery, ok, acuérdense que. Like in El Salvador, we have different words for the same thing, okay? Mm -hmm. The same story over there. They can call to the same a person or at the same activity in different ways. So, normalmente eso se conoce como un delivery. La persona que le lleva la comida a la casa, right? Es un delivery. Pero imagínese, usted lo vio como pizza boy. O sea... El chico de la pizza, right? So, pero ahí es bien específico. Probablemente no lleva otro tipo de comida, pero sí es correcto esa palabra. O sea, el de pizza boy, the burger boy, 
So it's okay. So así somos en español, incluso peor. A una cosa le decimos hasta tres nombres y, lo, y es lo mismo, right? So the same, the same in English. So then we have a, no problem, Alejandro, we have a taxi driver. So I don't know, here in El Salvador, it can be a little bit dangerous, right? If you work as a um, taxi driver. Then we have a cowboy. So what is a cowboy? Vaquero. 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 No sé si existe esa profesión aquí de... O sea, no sé, granjeros tenemos nosotros, right? Granjero, pero eso es otra cosa que cuida los animales. Ganadero. Ah, ganadero, no sé, la verdad. Este, sí, hay, sí hay ganadero, ¿verdad? Pero como profesión, no sé. Agricultores. Agricultor, pero ese es de la tierra. Y este del cowboy es de los que están como haciendo, no sé. Como entrenan caballos. Eh. Como ajá, caballos, exacto, caballos. domador de caballos. Para hacer espectáculos, correcto. Bueno, aquí hay no, eso, pero no, no sé man. si les pagan por eso. I don't know. So, but it's dangerous. And then the construction workers. So, muy famoso ya. Todos los pobres hermanos compatriotas en el exterior. Les toca trabajar en la construcción. Y mira, aquí dice que es uno de los peores trabajos. Pero, de los más pagados. Bueno, para la, el trabajo que se hace, pienso que no. no es un Pero trabajo son aquí 5 dólares, físico. como 100 dólares allá a la hora. Sí, pero, pero estar subido en uno de esos andamios, como dicen. Que ah, hace no. mal bastantes construcciones grandes y no hay mucha sí, seguridad para ellos. Exacto, pero ahí como está. Digo, cinco dólares aquí en El Salvador es igual. No, pero Francisco, mejor cinco dólares en su bolsa que Imagínese aquí 100 dólares ahí con el pellejo años. en el aire. Muchos años he trabajado en, esta, en esa área y le diré que aquí, pues, la, la, el andamio que le ponen a uno ni bien puesto, lo ponen y está, mal, está más chancomido que mi alma. Francisco. Es que es la realidad, yo estoy viendo la realidad porque yo, yo he trabajado en construcción y todo eso. So, well, look, it's one of the words jobs. And then it says dancer. My goodness, why a dancer? I don't know, dancer. In El Salvador as well, right? If you are a musician no in El Salvador. No se gana mucho dinero, es que por el salario. Uh, yeah, because of the salary, right? Puede tener mucho talento, pero... No le pagan bien. No es apoyado, like in El Salvador, right? And the last one says the lumberjack. My goodness, what is a lumberjack? Anoten esta palabra. Oh Mañana se la voy a preguntar. Ajá, uh -huh, lumberjack. Leñador. Leñador. Talador. Talador. Talador, leñador, leñero, no sé cómo es otro, no tenemos eso aquí o sí. El que anda cortando los palos, pues, en El Salvador. No tenemos el que, el que corta los palos, o sea, el que chapoda. Oh, maestro, el el que chapoda. de obra que, que andan quitando los palos para las casas. El maestro de obra, no sé, la verdad. But Lumberjack es como un leñador, un, una persona que corta árboles y, y leña y eso, right? So, aprendas esa palabra, lumberjack, lumberjack, and bad words and the worst. Mañana continuamos aquí, vamos a hacer esa, esa eh, actividad de escribir how do you spend your day. So, please work in the platform, en serio, trabaja en la plataforma, mire, no quiero que el día viernes estén ahí poniendo que no hemos trabajado porque... No, ¿verdad? Nos hemos comprometido igual. Eh, vi en el grupo que allí se estaban ayudando. Honestamente, yo, si me escriben, créanme que yo les voy a responder. Lo único que durante el día donde yo trabajo, créanme que no hay buena señal, llamadas. O sea, yo puedo contestar, pero no, no escucho, no me escuchan. Literal, yo trabajo en una área difícil, ¿verdad? En, en el campo, entonces no tengo buena señal y a veces por eso me cuesta responder, pero siempre todos los que me han contestado, aunque sea a la medianoche, 
yo le respondo, ¿ok? Así que usted me puede escribir y me puede decir una si tiene dudas. Final. Diga. Vale, en lo que es en el, en el chat, puso la señorita Flor eh, que en el día de mañana estarían... Eh, el día de mañana está, tomaremos notas si necesitan ayuda en plataforma, la, 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 la. Eso quiere decir que entre nosotros nos podemos enviar cosas en el grupo o, está, o se puede enojar o algo por el estilo. Fíjese no sé, que me, me buena, buena pregunta. Este, la verdad nunca ellos han dicho algo así, pero es que como es bien evidente, va, que ahí pone la foto y están las respuestas y el otro solo lo copia. O sea, no es así, ¿verdad? O sea, la idea es que eh, usted lo resuelva, pues, o sea, me entiende el punto, ¿verdad? O sea, por mí no hay ningún problema, pero pueda que los de inglés corporativo ellos van a decir, no, ¿verdad? Y tal vez ve usted que alguien le manda, manda algo y usted tiene el buen deseo de ayudarle, mándele al privado, mira, compañera, yo así lo puse, ¿verdad? un poco más discreto. Digo yo, ¿verdad? Ok, Para... sí, yo le preguntaba porque siempre yo he enviado las respuestas así en foto y pues. Ya que mandas ese mensaje, pues dije yo, ¡Oh! no va a decir, uh -huh. no papi, no le envíes ahí o algo por el estilo. Sí, la verdad que mejor así al, al privado. Ahí les estoy reenviando la imagen de ella, de la plataforma, ¿ok? So, la sección 1 y 2, que en teoría es mañana, ¿ok? So, valido la asistencia, creo que todos tienen asistencia, a sección de una persona. Eh, Ana María. Ana María Enrique Sánchez, Ana María, Ana María, Ana María, no. Ok, so then the rest, you have the attendance. So tomorrow is the last class for the week. So please be in the class, do not miss the class because you know that the attendance is very important, right? So thank you for everything and I hope to see you tomorrow, okay? So nice. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.